మూడున్నర దశాబ్దాలకు పైగా టీడీపీతో విడదీయరాని బంధం ఆయింది నాలుగు దశాబ్దాలుగా ప్రజలతో అనుబంధముంది శాసనసభ్యుడిగా మంత్రిగా సుదీర్ఘ రాజకీయ అనుభవం కలిగిన ఆ నేత వయసు మళ్లిన కారణంగా రాజకీయ బాధ్యతలను కుమారుడికి అప్పగిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు మరి ఎందరో సీనియర్ నాయకులున్న నియోజకవర్గంలో ఆ యువనేత సక్సెస్ అవుతారా అసలు వచ్చే ఎన్నికల్లో ఆయనకు టికెట్ దక్కుతుందా తండ్రి వారసత్వాన్ని అందుకోవడం సరే దాన్ని నిలుపుకోగలుగుతారా లేదా పూర్తి వివరాలు ఈ కథలో చూసేద్దాం సీఎం సొంత జిల్లా చిత్తూరులోని శ్రీకాళహస్తి రాజకీయం మరోసారి తెర మీదకొచ్చింది స్థానిక ఎమ్మెల్యే బొజ్జల గోపాలకృష్ణారెడ్డి తన రాజకీయ వారసుడిగా సుధీర్ రెడ్డిని ప్రకటించారు ఆరోగ్యం సహకరించకపోవడం వల్ల అన్ని బాధ్యతలను కుమారుడికి అప్పగిస్తున్నానని చెప్పారు తనను ఆదరించినట్టుగానే కుమారుడికి అండగా నిలవాలని నియోజకవర్గ ప్రజలను కోరారు పార్టీ ప్రముఖులతో సమావేశం ఏర్పాటు చేసి ఇదే విషయం చెప్పారు అయితే తనది రాజకీయ విరమణ కాదని విశ్రాంతి మాత్రమేనని చెప్పుకొచ్చారు శ్రీకాళహస్తి మండలం ఊరందూరుకు చెందిన బొజ్జల గోపాలకృష్ణారెడ్డిది రాజకీయ కుటుంబం ఆయన తండ్రి గంగ సుబ్బరామిరెడ్డి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో శ్రీకాళహస్తి నుంచి ఎమ్మెల్యే అయ్యారు న్యాయవాద విద్య పూర్తి చేసి గోపాలకృష్ణారెడ్డి తండ్రి రాజకీయ వారసత్వాన్ని అందిపుచ్చుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో శ్రీకాళహస్తీశ్వరాలయ ధర్మకర్త మండలి చైర్మన్ అయ్యారు ఎన్టీఆర్ అభిమానిగా టీడీపీలో చేరి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో తొలిసారి ఎమ్మెల్యేగా అసెంబ్లీలో కడుగు పెట్టారు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రెండు వేల తొమ్మిది రెండు వేల పద్నాలుగులలో జరిగిన ఎన్నికల్లోను బొజ్జల ఎమ్మెల్యేగా రికార్డు విజయాలు సాధించారు రెండు వేల నాలుగులో మాత్రం టీడీపీ అభ్యర్థిగా బరిలోకి దిగి అప్పటి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి ఎస్సివి నాయుడు చేతిలో ఓటమి చెందారు అదే ఆయనకు మొదటి చివరి ఓటమి చిన్న నీటి పారుదల రోడ్లు భవనాల శాఖ ఐటీ డ్వాక్ర శాఖ అటవీ శాఖ సైన్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ శాఖల మంత్రిగా బొజ్జలు పనిచేశారు ఏ పదవిలో ఉన్నా తనదైన ముద్ర వేసుకున్నారు జిల్లా రాజకీయాలు పాలనా వ్యవహారాల్లోనూ గట్టి పట్టు సాధించారు బొజ్జల పైకి సుతిమెత్తగా కనిపించిన రాజకీయ వ్యవహారాల్లో ఖచ్చితంగా ముక్కుసూటిగా వ్యవహరిస్తారని పేరుంది తెలుగుదేశం పార్టీతో శ్రీకాళహస్తి నియోజకవర్గ ప్రజలతో మూడున్నర దశాబ్దాల అనుబంధం అయింది ఇక డెబ్బయో పడిలో అడుగు పెడుతున్న వేళ విశ్రాంతి కోరుకుంటున్నారు రాజకీయ వారసుడిగా కుమారుడు సుధీర్ రెడ్డిని ప్రకటించి బాధ్యతలు అప్పగిస్తున్నట్టు తెలిపారు మరి ఎన్నికలు సమీపిస్తున్నాయి నియోజకవర్గంలో విస్తృతంగా తిరగాలి కానీ ఆయనకేమో ఆరోగ్యం సహకరించడం లేదు దీంతో కుమారుడిని తెరపైకి తీసుకొచ్చారు కొంతకాలంగా తండ్రి వెంటే తిరుగుతున్న సుధీర్ రెడ్డి ఇక పూర్తి స్థాయిలో క్రియాశీలకమవుతున్నారు నియోజకవర్గ టీడీపీ శ్రేణులతో చర్చించిన తర్వాతే బొజ్జల ప్రకటన చేశారట సీనియర్లను సమన్వయం చేసుకుంటూ సుధీర్ రెడ్డి ముందుకెళ్తారని ఆయన నమ్ముతున్నారు క్రమశిక్షణ కలిగిన యువకుడిగా శ్రేణులందరికీ ఆమోదయోగ్యమైన నాయకుడిగా ఉంటారని చెబుతున్నారు ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో మరి కాళహస్తి టికెట్ సుధీర్ రెడ్డికి ఇస్తారా లేక మరెవరికైనా ఇస్తారా అనే చర్చ నియోజకవర్గంలో జరుగుతోంది ఆ సందర్భంగానే టీడీపీలో గెలిచేవారికే టికెట్ ఇస్తారు తప్ప ఓడిపోయేవారికి పార్టీ మారేవారికి టికెట్ ఇవ్వబోరని బొజ్జల వ్యాఖ్యానించారు టికెట్ విషయంలో చంద్రబాబు తన సూచనలు పరిగణలోకి తీసుకుంటారని సన్నిహితులతో చెబుతున్నారు అయితే కాంగ్రెస్ నుంచి టీడీపీకి వచ్చిన మాజీ ఎమ్మెల్యే ఎస్సివి నాయుడు శ్రీకాళహస్తి టికెట్ ఆశిస్తున్నారు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లోనే టికెట్ కోసం తీవ్రంగా ప్రయత్నించారు బొజ్జల విశ్రాంతి తీసుకుంటారన్న వార్తల నేపథ్యంలో ఈసారి ఖచ్చితంగా టికెట్ తెచ్చుకుని గెలవాలని నాయుడు గట్టిగానే అనుకుంటున్నారట తండ్రి వారసుడిగా అసెంబ్లీలో అడుగు పెట్టాలని సుధీర్ సైతం ఉబ్బిళ్లూరుతున్నారు చాలా రోజుల నుంచే తండ్రి మార్గదర్శకత్వంలో ముందుకెళ్తూ క్రియాశీలకమయ్యారు ఎన్సివి నాయుడు వంటి సీనియర్లను తట్టుకుని సుధీర్ రెడ్డి నిలబడగలరా అసలు అధిష్టానం ఎవరి వైపు మొగ్గు చూపుతుంది సుధీర్ కి టికెట్ ఇస్తే గెలవగలరా రాజకీయ కుటుంబం నుంచి మూడో తరం ప్రతినిధిగా అడుగు పెడుతున్న సుధీర్ రెడ్డి భవిష్యత్ ఎలా ఉంటుందో చూడాలి మరి